ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കിവി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കിവി പനാക്കോട്ട എന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ പനാക്കോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ജലാറ്റിൻ വനില എസൻസ് പഞ്ചസാര പാല് പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ കിവി ഫ്രൂട്ടും കൂടി വേണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിനെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം തണുത്ത വെള്ളമാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമായാലും മതി ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ പാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അടിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടും കാൽ കപ്പോളം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തിള വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തള വരുമ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തള വരുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴുള്ള ജലാറ്റിനൊക്കെ ശരിക്കും മിക്സായി വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറുതായി തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടത് തണുത്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വനില എസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രേയോ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പനാക്കോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പുറത്ത് കൊലിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല പുളിയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം
അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനും അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലുള്ളൂ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം മതി നമുക്ക് മറ്റേ കൂട്ട് സെറ്റായി കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അര മണിക്കൂറോളം ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഫൈനൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ലേ കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കിവിയുടെ ആ ഒരു പുളിപ്പും പിന്നെ മധ് മധുരമുള്ള ആ മിൽക്കിൻ്റെ കൂട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്